আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন যে যেখানেই আছেন ভালোই আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছি তো নতুন একটি ব্লগ শেয়ার করতে আসছি আশা করছি আমার পুরো ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে আমার এত কষ্ট করে ভিডিও এডিটিং আপনাদের জন্য ভিডিও করা সার্থক হবে হ্যাপি মর্নিং জানিয়ে আমার ক্যামেরা স্টার্ট করে দিলাম সকাল সকাল তো সকালে আজকে নাস্তা ছিল ব্রেড টোস্ট আর চা আর কিছু ফ্রুটস খেয়েছিলাম বিস্কিট খেয়েছিলাম এই তো তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি একে একে কীভাবে আমি ব্রেড টোস্ট করি তো প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ডিম আর চিনি লবণ ডিম চিনি লবণ লবণটা সামান্য দিতেও পারেন না দিলেও চলবে এটা যে যার যে স্বাদ মতো করবেন তো আমি এক চিমটি লবণ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে একটি বাটির মধ্যে এটা ফেটিয়ে নিচ্ছি ডিমটাকে ফাটানোর পরে আমি ব্রেডকে ভিজিয়ে পিটো পিট লাগিয়ে কড়াইয়ে তেল দিয়ে ভেজে নেব বাস এটুকুই সিম্পল একটি নাস্তা ছিল সকালবেলায় আর আমি রান্নাটা করে নেব আমার হাজব্যান্ডের আজকে অফিস আছে আজকে হচ্ছে সেটারে শুক্রবার অফ থাকে সেটারে থেকে আবার পুরো সপ্তাহ তো আমি নাস্তাটা করে নিয়েই রান্নাটা বসিয়ে দেব ও লাঞ্চ বক্স নিয়ে যাবে তো সেটার দিকে আমাকে প্রকাশ দিতে হয় নাস্তার পর পরে আমি রান্না বসিয়ে দিই এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্রেডটা টোস্ট করলাম তো আজকে এটাই নাস্তা হবে তা আপনারা কিভাবে ব্রেডটা টোস্ট করেন মিষ্টি নাকি ঝাল জানাতে পারেন কমেন্টসের মাধ্যমে আর বলে রাখি প্রথমে যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে অ্যাড হয়েছেন আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন আমার চ্যানেলের পাশে আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিওগুলো দেখছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটার পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যেন আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে একটি নোটিফিকেশান চলে যায় এই তো আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের লাইক কমেন্ট আমাকে নতুন নতুন ভিডিও মেক করার জন্য অনেক বেশি উৎসাহ দে আপনাদের কমেন্ট পড়তে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন আর আমি উৎসাহ পাবো সুন্দর ভিডিও বানানোর জন্য যেহেতু আমি নতুন ইউটিউবার বুঝতেই পারছেন উৎসাহের খুবই প্রয়োজন মাঝে মাঝে হতাশ হই মাঝে মাঝে আসলে আবার উৎসাহ পাই কোনো এক এক বন্ধু এক এক রকম উইশ করে অনেকে মেসেঞ্জারে এসে বলছেন আপু তোমার রান্না ভালো লাগে তোমার কথা ভালো লাগে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আমি এমনই আমি এখানে সাজিয়ে কিছু বলছি না যতটুকু আমি রান্না বান্না করছি আমার ঘরে ঠিক ততটুকুই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে বাড়তি কিছুই নেই আমার লাইফ স্টাইল নিয়ে আমার ভিডিও আমি প্রথম থেকেই বলতেছি জাস্ট ক্যামেরাটা অন করাই হচ্ছে আমার কাজ আর আপনাদের জন্য ভিডিও এডিট করে আপলোড দেয়া এর মাঝে যত কাজ দেখছেন সবই আমার দৈনন্দিন জীবনের যা যা ঘটছে সেটাই তো আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন এই তো আসলে ঘরে অনেক বেশি অনেক কাজ থাকে সব কিছু আপনাদের জন্য শ্যুট করে রাখতে পারি না এর মধ্যে যা যেটুকু করছি আমি চেষ্টা করব আরও ভালো করে ভিডিও বানানোর জন্য আপনাদের জন্য আমি তো নতুন আমাকে বলতে পারেন কিভাবে করলে ভালো হবে কিভাবে আপনারা দেখতে চান আমার ব্লগটিকে আমি সেভাবে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা আমার ভাই বোন আপনারা আমাকে গাইড করতেই পারেন ভালো মন্দ বলতেই পারেন তো চলে আসলাম চা বানানোর জন্য আমি ব্রেডটা টোস্ট করে রেখে দিয়েছি টেবিলে আর এদিকে হচ্ছে চা বানিয়ে নিচ্ছি আমরা দুজনে চা খাবো হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর বাচ্চারা দুধ খাবে এক গ্লাস করে তো ওরা টোস্ট খেয়ে পড়তে বসে গেছে আর আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ বসে চাটা এনজয় করব প্রতিদিনের একই নিয়ম চা খাচ্ছি নাস্তা করছি এরপর রান্না করছি শুক্রবার ছাড়া আমার প্রত্যেক দিন একই রুটিনে চলে এই তো সকাল সকালে এক কাপ চা খেলে আসলে সবারই ভালো লাগে আমরা যারা চা পাগল খুবই চা পাগল একজন মানুষ আমি কপিও পছন্দ করি চাও সকালবেলা এক কাপ চা না খেলে আমার চলে না সকালে এক কাপ সন্ধ্যা এক কাপ দুই কাপ চা খেতেই হবে 
এদিক হচ্ছে একটি প্লাগস শেয়ার করি এটা হচ্ছে আমি যখন ওমরা হজে গিয়েছিলাম ওখান থেকে নিয়ে আসছিলাম আমাদের বাসার নামের উপর নিয়ে আসছি একেস হোমস নামটা লেখা নিয়ে আসছিলাম এদিক হচ্ছে আমি আর আমার হাজবেন্ড নাস্তা খাবো তো ব্রেডকে আমি একটু কেটে নিচ্ছি স্যান্ডউইচ আকারে দেখতে সুন্দর লাগবে আর এত বড় ব্রেড ধরে খেতে ভালো লাগে না তাই খেতেও ভালো লাগবে কেটে নিলাম চলে আসলাম খাওয়ার টেবিলে এদিকে আমি বিস্কিটের বয়ম থেকে বয়মে বিস্কিট শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি নতুন করে একটি প্যাক বড় বিস্কিটের প্যাকেট খুল খুলেছি খুলে আমি বয়মে ঢুকিয়ে নিচ্ছি আসলে বিস্কিটগুলো কেমন জানি ভেঙে যায় একটু হাত এদিক সেদিক হলেই ভেঙে যায় আর ভাঙা বিস্কুট আমার ছেলেরা খেতে চায় না বলে যে এটা ভাঙা এটা খাবো না তুমি খাও তো সব ভাঙা বিস্কুট কিন্তু আমার ভাগ্যেই থাকে এদিক হচ্ছে আমি রান্নার প্রিপারেশন করছি আজকে রান্না হবে সবজি আর কালকে রাত্রে আমি একটি মুরগি রান্না করে রেখেছিলাম যেহেতু সকালবেলায় রান্না করে লাঞ্চ বক্স রেডি করতে হয় তো আমি সকালবেলায় অনেক রান্না বান্না একসাথে করতে গেলে আমার ঝামেলা হয় বাচ্চাদেরকে পড়ানোতে আমি হেল্প করতে পারি না তাই আমি রাতে রান্না করে রেখে দিয়েছি মুরগিটা আর এখন রান্না করছি সবজি সবজিটা আমি আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব ঝিঙ্গে আলু সবজি তো ঝিঙ্গেটাকে আমি একটু ছিলে নিচ্ছি পরোটো পিলার দিয়ে আলুটাকেও ছিলে নিয়েছি তিন চারটা ঝিঙ্গে আর দুটো আলু দিয়ে আমি আজকের এই রান্নাটা করছি চিংড়ি মাছকে কষিয়ে এই সবজিটা রান্না করব আসলে এই সবজিটা খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের কেমন লাগে জানাবেন মাছ মাংস থেকেও সবজি খেতে আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে মাছ মাংস তো বাচ্চারাই বেশি খায় ওদের মাছ মাংস ছাড়া এক বেলাও চলে না আমার তো বিরক্ত এসে যায় মাছ মাংসের উপরে মনে যেন আর খেতে ভালো লাগছে না এই যে আমি কিভাবে কাটছি আর আর এইভাবে এই ঝিঙ্গেটা কেটে নিচ্ছি আর আমার বটি দিয়ে যখন আমি কাটাকাটি করি আমার আঙ্গুল কাটবেই প্রতিদিন কোনো না কোনো হাতের আঙ্গুল কেটে যায় তো আমার হাজব্যান্ড বকাদে তুমি বটি দিয়ে করো কেন চাকু দিয়ে করবা বটি এনে দিয়েছি চাকু দিয়ে কেন করো না তো আমি চাকু দিয়েও করি যখন খুব তাড়াহুড়া থাকে তখন আমি বটিতে চলে যাই যেহেতু আমাদের বাঙালিদের অভ্যেস বটি দিয়ে কাজ করা ছোটোবেলা দেখে এসছি মা শাশুড়ি সবাই তো বটি দিয়ে করে তো আমি অবশ্য অনেক বেশি চাকু দিয়ে বোট দিয়ে কাজ করি এখন আমার হাজব্যান্ড ওইটা পছন্দ করে আমার আঙ্গুল কেটে গেছে দেখাইলেও মাথা গরম হয়ে যায় বলে যে কেন তুমি দেখাচ্ছ তোমাকে বোর্ড এনে দিয়েছি তুমি বোর্ডে কাজ করো না কেন তো চেষ্টা করি আর কি আলুটাকে আমি সেমভাবে কেটে নিয়েছি ঝিঙ্গের মতো আর আর এভাবে এভাবে সব কটি ঝিঙ্গে এবং আলু কেটে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দেব তো এদিকে প্রিপারেশন করে নিলাম বাদ বাকি মশলাগুলোর চিংড়ি বড় চিংড়ি মাছকে আমি ছোটো ছোটো করে ছড়ি দিয়ে কেটে রেখেছি পেঁয়াজ কেটে রেখেছি একটা টমেটো একটা কাঁচামরিচ তিন চারটা এদিকে আমি এই সবজিগুলো ধুয়ে তুলে রাখলাম চুলে বসিয়ে দিলাম কড়াই কড়াইটা গরম হলে দিয়ে দিব তেল পরিমাণ মতো আসলে আপনাদের কাছে আমার এই রান্নাগুলো কেমন লাগে কমেন্টে জানাতে পারেন আর আপনারা কিভাবে এই সবজিটা রান্না করেন সেটাও জানাতে পারেন আপনাদের রেসিপি আমিও ট্রাই করে দেখব আপনাদের রেসিপির মতো রান্না করলে কেমন লাগে আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্বাদে রান্না করলে ভালোই লাগে সব সময় এক হাতে এক রকম রান্না খেতে ভালো লাগে না আপনাদের সুন্দর কমেন্টগুলো করলে আমি আসলে দেখে আসতাম আপনাদের চ্যানেলে গিয়ে যে কেমন রান্না আপনাদের আমিও সেভাবে ট্রাই করতাম আর কি তো ভাইয়ারা আপুরা আশা করছি আমাকে আমার ব্লগ দেখে লাইক করে কমেন্ট করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এই তো চিংড়ি মাছ ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো আর লবণ সব গুঁড়ো এক চামচ করে দেয়া আছে এখানে তেলে আমি চিংড়ি মাছটা আগে ভেজে নিয়েছি কারণ চিংড়ি মাছটা ভাজলে একটা সুন্দর স্মেল আসে রান্নাতে আর কালারটা অনেক বেশি সুন্দর হয় তাই আমি আগে চিংড়ি মাছটা ভুনা করে নিয়েছি এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ আর টমেটো যেহেতু পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাবে 
তাই আমি একটু পরে দিলাম চিংড়ি মাছটা আগে ভুনা করে দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কি সুন্দর আসছে আর আমার এই পাতিলটা রোজই দেখবেন আপনারা এই পাতিলটা আমার অনেক বেশি প্রিয় অন্যান্য ননস্টিকে অনেক পাতিল আছে আমার অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো এটা আমি রান্নার জন্য এখন ইউজ করছি অনেক বেশি আরাম পাচ্ছি এটাতে রান্না করতে লেগে যায় না সুন্দর খোলামেলা কড়াইতে আসলে রান্না করতে সবারই ভালো লাগে তো আমিও এনজয় করছি এই পাতিলে রান্না করার জন্য ইনবক্সে এক আপু বলেছে তুমি সব সময় একই পাতিলে কেন রান্না করো আসলে একই পাতিল না আমার অনেকগুলো পাতিল আছে এই পাতিলটা আমার কাছে রান্না করতে সুবিধা মনে হয় তাই এই পাতিলটাই সব সময় রান্না করি তো আমি এখন দিয়ে দিলাম সবজিটা সবজিটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে ঝিঙ্গেতে বেশি পানি ইউজ করা লাগে না কারণ ঝিঙ্গে একটি পানি জাতীয় সবজি এটা ধোয়ার পর যে পানিটা গায়ে লেগে থাকে রান্নায় বসিয়ে দিলে আরও পানি বের হয়ে যায় তো এক্সট্রা পানি না দিয়ে আপনারা চেষ্টা করবেন এই সবজিটা নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ ধরে কষাতে এই সবজি থেকে একটু পানি বের হয়ে কষানো কমপ্লিট হয়ে যাবে ভুলেও আগে থেকে পানি দিতে যাবেন না কষানোর সময় তাহলে পানি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে একদম সমুদ্র হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন মাসাল্লাহ কালারটা যেমন সুন্দর আসছে খেতে তেমনি স্বাদ হবে আশা করছি আমি তো শ্যুট কর শ্যুট করেই আপনাদের জন্য এডিট করতে চলে আসলাম খাওয়ার সুযোগ হয় নাই তবে চেখে রেখেছি ভালোই হয়েছে আমার কষানো হয়ে যাওয়ার পর সবজিটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো পানি দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু আমি গায়ে গায়ে দিয়েছি ডুবিয়ে দিই নেই এই যেটুকু দিয়েছি এটুকু পানিতে আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে যাবে আমি একটু দেখে নেব আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কি না লবণ চেখে দেখলাম এখন শুধু আলুটা দেখব যে আলুটা সিদ্ধ হলো কি না মনে হয় আর একটু সময় লাগবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে ডেকে আরও দু তিন মিনিটের মতো রেখে দেব চুলার উপরে তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব ধনে পাতা আমার রান্না কমপ্লিট দু তিন মিনিটের মধ্যে আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে কাঁচা ধনে পাতা ছড়িয়ে দিলাম তো সব শেষে বলবো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন আর আমাকে এভাবে লাইক কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন অনেক বেশি শুভকামনা আপনাদের জন্য আর কথা হবে নেক্সট ব্লগে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ